องจุลุมเรียบรรทอกจำนาการอิเตวิธีสาวนาการตามการวิพิสาวนาการในทั้งไงนี้คืออองจุลุมเรียหนึ่งทุ่ยสาวนาการสลับสกิกรรมสะใสหลายเตี้ยโต้หนุ่มองเฮ็ดตุ่มนุบต่อเปียงทมอจีมต่อเตียนกลามจีสาวนาการลูกใส่ใส่กอลทีหลังเรียกามพิสธานเพียบวัตเมียนอวัตเมียนพิกีนึงบกุลได้องจุมเรียกก่อนเจอจูรุมในขนมกิจตำนาการไงนี่ส่งกรุบโลกทิ้นสำหรับสำนาการในทั้งไงนี้กลามจีก็สมกว่าเคยหากรุบเพียกีเตียงอ้อในเรื่องใดนี้มีวัตเมียนดอนไลท์ลงนุนเชียมีวัตเมียนเนื้อบรรทุกคงครุ่นขันกล้าวสารสำนาการนี้ดอนโลกสนาซ้อมเละบังสัมีวัตเมียนได้ตัวปีบรรทุกสำนาการดีคัดเลาะบังสัตว์บอลลุกนุนจีบานประกอบดอกลามจีริหอยให้ตามปรมีนปีองเพียบความเพียสะใส่หนังเนี่ยจุ่มเนียนบานจุ่มหนังหมกฮะสะใส่แต่เติมหมกดอกสกีกามในไงนี้ได้เมรัสเนียมปีที่สี่ดับเบย์ยูปรับใบรอยสายสับกรัมหนังสะใส่บอมรองมวยเจี๊ยดได้เมรัสเนียมปีที่สี่ดับเบย์ยูปรับใบรอยเจ็ดสับประมวยมันอ้ายหมกดอกสกีกามบานเตะปันใต้มีนสะใส่มรุกเตี้ยได้มีนหาสเนียมปีที่ซีดับเบิลยูปรับใบรอยปลายสมุ้ยนางมีนวัดตะเมียนเนอวัดตอก้อเนอเปย์ปรักนี่สมอคุณหลบเทียนสมอคุณหายจิตตะบงนี้อองจุมเรียสมรักหรือสมนาสมระบอกจุนจอบเจ้านุนจีจิมุนสันอองจุมเรียบ้านตะตู้ลิขิตสมเรียบังสุดโจรวมสามนาการได้ตัวขนงตุบมันตุบสามนาการนี้ระบบจุนจอบเจ้านุนจีจอบทั้งไงจีดอกไข่ใส่หาชนะมปีปอนดับรำได้บ้านเหมือนเจ้าท่าโดยก้อนมีนปัญหาสกปรกชื่อกบาลชื่อจังเก้มันอายังกุยูบ้านมันอายพิจังอารมบานยูนึ่งดำใบมีลาตพิบโจรวมสามนาคาเนื้อทั้งไงขังบุกอ่อยมีนประเสริฐพิบล้วนส้มเลาะบังเสริฐโจรวมหนึ่งมีนวัดหนึ่งมีนไอตัวขนมมันทุบสามนาคาเนื้อทั้งไงจีดอกไข่ใส่หาชนะมปีปอนดับรำบางคืนกำหนดให้เป็นนักสกปรกจุนจอบเจ้านุ่นจี้ได้ทั่วล้างโดยกรุเปประจำกาเป็นนักเชี่ยบ้าถ่ายตัวมสกปรกจุนจอบเจ้าเนื้อโอโบตอกโอจดทั้งไงติดดับใครใส่หาชนะปีปอนดับรำบ้านกำหนดสมกอลท่าสถานพิพิธสกปรกระบอกลูกนุ่นจี้มีอาการชื่อจังเกอจังคลองมันอายังคุยบานยูหนึ่งบ้านประดอลอนุสาท่าสมออยองจุมเรียอันญาติเอาลูกนุ่นจี้โจรวมตามด้านกิจนาการสามนาการปีบรรทุกขังกรมสาสามนาการนี้ไปเรื่องมูลฐานนี่หนึ่งยุ่งตามบทปัญญาในบทที่ไปสมุยพรำในบทที่ปฏิคณงอวโตกอองจุลุมเรียยุลพรมหนึ่งอนุญาตเอาจุนจอบเจ้านุนจีโจรวมหนึ่งตามด้านกิจนาการสามนาการปีจมไงปีบรรทุกคุมครูนมุ้ยทัดในกรมสาสามนาการนี้ตามอบกอสาวตัวสำหรับระยะปีลสามนาปีมุทัยนี้บังคับเอาบุคลิกภายในสาวตัวจวบประปอนสาวตัวสำหรับจุนจอบเจ้านุ่นจี้อายโจรุ่มหนึ่งตามด้านกิจนาการสาวนาการปีจงไงปีเหมือนตุบคุมครูนมุ้ยทัดในกรามสาวสาวนาการนี่ขนมอมลองปีในกิจนาการสาวนาการสำหรับไงนี่ตามกรมรุ่งเอาจุนเรียงทุ่ยสาวนาการดับสกิกามได้มีนฮาสเนียมปีทีซีดับเบิลยูผมใบรอยสายสับรำเตะโต้งน้องอังเฮดจุนนุบตะเปียงทมอปัจจัยดอยซาใจสะเซรุนี้มีปัญหาสกปริบได้เหมือนไอพัดดอลสกีกามบานทั้งไงนี้หายสะเซย์บ่มร้องได้อ่องจุ่มเรียกรุ่งสลับสกีกามหนึ่งทั้งไงนี้แต่มีราคาเสนียมปีทีซีผมใบเลยจะสมุยมีนทุเรียจำบัตรเหมือนไอมกรอสกีกามตามกาปฏิชัยได้บานกับนอตได้นุ๊กให้ดูชนเอ่องจุ่มเรียหนึ่งสลับสกีกามสะเซย์แต่มีราคาเสนียมปีทีซีดับเบิลยูผมใบเลยไปสมุยเนื้อหรือซีนี้จับดามเนื้อเมาหมูสามสิบนาทีอ่างจุ่มเรียกก็สมกอดจะลื้อสำนาระบอกมีสหมีทวีนอมุกนำนางดาวมาดังรอตวะมีนี้สมทวีสิกได้สันทานโดยไปลื้อปอระมีนแต่มีหนึ่งขนมสิกได้สันทานระบอกสหปริญญาเปียปอนหนึ่งกาดาบังไห้ไอกษาในปีสมตังคลุนจะดาวมาดังรอตวะมีนี้หนึ่งขนมสนมเรื่องสมใบหนึ่งสมบูรณ์สหมิทวีนอมมุกนำนางดำดังรับปะมินีมันลึกลางถ่าปอดมินทำไมนี่ไอ้น้อมไอ้ปะปอดดอกกาเชื่อหรือดำดังรับปะมินีได้เตยไทยตุกเศร้าวิถีเนี่ยหนึ่งชุดสนะกรรมได้แต่ตัวโรงเตะตึนหนึ่งการทานการเงียบไอ้ดิฉันเนี่ยองจุมเรียหนึ่งพัดดอกพี่บริยาดอกพี
ดำใบทุ่ยสกัดได้สันทามตัวมดตัวลือปัญหานี้ตัวใบอย่างนี้ก็ได้เอาอยู่เนี้ยทุ่ยกาคัดสมกอดดูขังกล่อมทีมุยการงานอาจจะเรื่องดำมาดังรอดปะวินีในห้องสมรมเรื่องโซนใบหนึ่งโซนบุญดำใบไล่ตุกเศร้าวิตเนียนผู้ชนะกรรมได้แต่ตัวร่งกู้มีนกำพัดได้หายท่ามีนแต่ดำมาดังรอดปะมีหนึ่งห้องสมรมเรื่องโซนโซนปีปนอได้ไอเตอร์บ้านเจริญเนี่ยสนาสมตังคลุนจะดำมาดังรอดปะวินีหนึ่งขนมสมนมเรื่องโซนใบหนึ่งโซนบุญได้เหมือนเมนจีพีกี้ขนมสมนมเรื่องโซนปีเหมือนไอเตอร์บ้านอันยัดเอาเชื้อดำใบหมกไทยทุกเสาวิตเนียนหนึ่งพิษสนาการตีตีปีอังจุมเรียบานไปเจาะปราบพิกี้รวยหายท่าคลุนหนึ่งพิจารณาตื่นลื้อสำนาดำเมียนไฮพอลสมทรบดำใบก็หายสะใสหรือดำมาดังรอดปะวินีหมกวิ่งน้องการในมีดองหายทำไมหนึ่งขนมไอกระซาได้บานดำมาหายพิษสมนมเรื่องโซนใบหนึ่งโซนบุญให้นี่การรู้เหมือนโจ้เตียงพี่สมตังครวนดำเจดามาดังรอดปะวินีขนมสมนมเรื่องโซนใบหนึ่งโซนบุญพองได้ดอยพิจารณาพิจารณาเพียบอย่างนี้อังจุลมเรียโซมันชื่นเพียกี้ทือสารนาตัวหมดเปียปอนสมนาสมขนมกาดับหายไอกระซาปีขนมสมนมเรื่องโซนใบหนึ่งโซนบุญตัวขนมสมนมเรื่องนี้อะไรนี้อังจุลมเรียโซมปกุลวิติกาดอนมีทวีนอมุกดำมาดังรอดปะวินีทือสารนาตัวหมดปีสมนมเรื่องพิสมนาสมระบักลุนสมจึงมัสยิมสุลพรีสิดันบุญจูร์อาทุสจูร์เรสต์ซิมเพลเมนต์อีนอีนคูร์ตโรเคตซูร์ลาบาสต์ดูลีเมลที่ได้ถูกส่งไปที่ประธานาธิบดีและที่ประธานาธิบดีวันเสาร์ที่ประธานาธิบดีวันเสาร์ที่ประธานาธิบดีÀ titre liminaire, je souhaitais dire un mot euh, sur la raison pour laquelle nous avons envoyé un courriel et pour laquelle nous n'avons pas euh, effectué une requête par écrit que nous aurions pu traduire euh, en deux langues. C'est bien évidemment le caractère d'urgence qui nous a poussé à demander à la Chambre de tenir un débat aujourd'hui pour que nous puissions euh, débattre contradictoirement de la question. Nous avons reçu des informations importantes du bureau des coprocureurs jeudi après-midi. Ces informations ont un impact direct sur la liste des parties civiles que nous avions préparées pour euh, communication officielle à la Chambre et aux parties vendredi. Il nous était matériellement impossible euh, de rédiger et de faire traduire une requête dans la journée de vendredi, raison pour laquelle nous avons envoyé un courriel à la Chambre demandant à titre principal qu'un débat public ait lieu sur cette question et à titre subsidiaire que euh, autorisation nous soit donnée de différer euh, le document que nous allions transmettre à la Chambre. N'ayant pas obtenu de réponse dans le temps imparti, nous avons décidé de soumettre notre liste de parties civiles vendredi avant 3 heures, qui était le temps requis pour que le document soit dûment enregistré par le greffe. Mais nous avons précisé dans ce document que nous souhaitions avoir la possibilité de réviser la liste des parties civiles qui étaient annexées à ce document à l'aune de l'étude des constitutions de partis civils qui sont mentionnées par le bureau des coprocureurs dans leur euh, requête de jeudi. Ce que nous demandons est très simple. Nous demandons la faculté de réviser la liste qui a été envoyée euh, vendredi à la Chambre et nous souhaitons un délai de deux semaines. Et je vais expliquer pourquoi nous demandons ce délai de deux semaines. Nous avons reçu l'information par les bureaux, par le bureau des coprocureurs, que qu'environ 200-250 constitutions de partis civils relatives à Trappé Antma seraient euh, mises à la disposition des partis, euh, semble-t-il, cette semaine. 
Il nous est pour l'instant matériellement impossible de savoir quels sont les documents au sein de ces 250 et quelques documents qui concernent des parties civiles qui sont également parties civiles dans le dossier 2. Nous n'avons pour l'instant matériellement aucune possibilité de savoir si dans ces 250 et quelques constitutions de parties civiles qui seront mises à la disposition des parties cette semaine, il y a des documents qui, se, qui concernent directement les trois parties civiles que nous avions sélectionnées sur Trap et Antma pour témoigner lors de l'audience sur l'impact des crimes. Donc il nous faut simplement un minimum de temps pour prendre connaissance de ces documents à partir du moment où ils seront accessibles pour vérifier petit un qu'aucun des documents divulgués ne concerne les trois parties civiles que nous avions présélectionnées, et plus généralement, quels sont les documents divulgués qui concernent directement des parties civiles admises dans le dossier 2 pour le segment de trappé en Donc nous avons euh, déposé notre liste, mais nous souhaitons que la Chambre nous donne la possibilité d'amender, le cas échéant, cette liste d'ici deux semaines. La conséquence pratique de cette requête pourrait être que l'audience sur l'impact des crimes soit repoussée. Il appartiendrait à la Chambre de décider ce qui paraît le plus approprié, soit décaler dans le temps les deux jours consacré à l'audience sur l'impact des crimes commis dans les sites de travail, barrage du 1er janvier, aéroport de Kampanchnang et Trapé Antma, vous pourriez fort bien décaler dans le temps ces deux jours où vous pourriez décider d'entendre les parties civiles relatives au barrage du 1er janvier et à l'aéroport et décaler le cas échéant dans le temps, l'audition des parties civiles qui viendraient témoigner sur le préjudice subi en lien avec les crimes de Trapé en -Tma. Nous souhaitons également informer la Chambre que euh, cette communication massive de constitution de parties civiles aura nécessairement aussi un impact sur le choix que nous ferons quant aux documents qui seront présentés lors de l'audience sur les documents clés. Pourquoi Parce que la Chambre le sait et les partis le savent pertinemment. Nous avons depuis le début du procès 2 fait le choix de présenter des documents, constitution de partie civile, formulaire d'information des victimes, lors de ces audiences publiques et qu'il nous faut dès lors vérifier que dans les 250 et quelques documents qui vont être communiqués, il n'y a pas des documents qui sont directement pertinents pour les parties civiles du dossier 2. Enfin, la dernière requête que nous faisons, que nous adressons à la Chambre, mais qui est en fait euh, dirigée euh, vers le bureau des coprocureurs, nous souhaiterions être éclairé et il nous, a, il nous apparaît qu'il qu s'agit là de, de l'intérêt de toutes les parties d'être éclairé sur la façon dont le bureau des coprocureurs entend communiquer le reste des constitutions de parties civiles des dossiers 3 et 4. Donc les questions que nous avons en suspens sont les suivantes. Le bureau des coprocureurs entend-il communiquer d'autres constitutions de parties civiles des dossiers 3 et 4 Deuxième question euh, concernant quel segment Et troisième question, à quelle fréquence pourrions-nous avoir des informations sur euh, le séquençage des communications de constitution de parties civiles pour nous aider à anticiper tout le travail de vérification que nous devons faire, nous, la section des co-avocats principaux, les avocats des parties civiles et bien évidemment, in fine, avec les parties civiles elles-mêmes. Voilà donc le sens de notre requête, avoir un délai de deux semaines pour euh, déposer une annexe actualisée des parties civiles qui seraient entendues sur le préjudice subi sur les sites de travail.
demander à la Chambre de prendre en compte la divulgation des constitutions de partis civils lorsqu'elle nous donnera le délai dans lequel nous devrons identifier les documents clés sur le segment sur les sites de travail et enfin enjoindre le bureau des coprocureurs à nous donner les informations nécessaires pour que nous puissions planifier le travail de la section de la manière la plus efficace possible. Je vous remercie, Monsieur le Président. បាទសូមគ្រប់លោកប្រធានរសិយចាក្រមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថែមតិចដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលលោកប្រធានសេដីទី
ส่งจริงลูกปริญญาบรรทอสมอบคุณลูกทีมอันนี้จะสังเกตเห็นสัปปิญญาไม่ชุ่มตัวตัวหนึ่งสมนาบ่สัมเมทวีมุสสมนาแบบเป็นรถเวนิติขนมกาไก่ตำรวจแต่มันดำรถเวนิชนชุ่มรงครูแต่แต่ตรงตัวหนึ่งแองตัวแปลงสมอนุแต่ยิงหนึ่งเป็นเชื้อแต่ตัวตัวหนึ่งใช้ลายตอบเสนอการสนับสนุนบัญชีเปลี่ยนนู่นคือทาปีสมอนุนี่บอกนำการสนับสนุนในขนมในส่วนส่วนแปลงส่วนบนนู่นคือลึกเล่นแต่การในเด็กก่อนมีเปลี่ยนสมในขนมในส่วนส่วนปีแต่อาจหนึ่งเราชอบกันชื่นหมอกแต่ต้องการมีโอกาสได้เห็นว่าในขณะที่ตัวหนึ่งสมาชิกลิสต์เป็นสมาชิกแต่ยังมีโอกาสได้เห็นว่าในขณะที่ตัวหนึ่งสมาชิกลิสต์เป็นสมาชิกแต่ยังมีโอกาสได้เห็นว่าในขณะที่ตัวหนึ่งสมาชิกลิสต์เป็นสมาชิกแต่ยังมีโอกาสได้เห็นว่าในขณะที่ตัวหนึ่งสมาชิกลิสต์เป็นเบื้องสูงสุดคือเฮการสูบแบบนี้คือทายยังมันแปลเป็นเบื้องที่ยังไม่ได้เป็นชีชมูเฮนิเนอเอกสารไว้ในแบบนั้นนะแต่ต้องตระหนักการสนับสนุนอันนี้ปุ่นจีเปลสำนักการหรือเอกสารคำนึงมันต้องเป็นการเปลี่ยนสมนุกคือทายแต่ต้องเป็นเรื่องใดแปลงมอองแต่แปลงมอที่ and how perhaps it is reasonable If they need a few extra days to review those civil party applications, that will be disclosed to see whether they, in fact, would like to present some of those at the document hearing. So, Your Honours, we would just, when you decide on this, we would certainly ask that you keep your schedule in relation to the Airport side for impact and document hearing. Keep the schedule for the first of January down. Impact and document hearing. And keep your schedule for the impact hearing. The civil party application in relation to train traveling to Maidan. But in relation to the document hearings, we would have no objection if that. If you wanted to defer that in relation to Japan to a later date, or even just the lead co-lawyer's component of the hearing, and the reason why we say that the prosecution has said in this case before that it's important that the victim impact hearings and the document hearings. In relation to a particular segment, are as close as they can to each other. And I think the main reason being is that the parties, Your Honours, and the public can be dealing with one focus set of facts at a time. Uh, which would uh, obviously assist in that assimilation process of understanding the complete or the totality of the evidence in relation to that particular segment. So we would have uh, preferred that the impact of the document hearing follow each particular segment that we understand that Your Honours have grouped them together after the three work sites. But in order to keep Uh, the focus on the evidence, um, we would certainly ask that uh, you not um, change the schedule for Camp on Chenang Airport, nor uh, 1st of January Dam, uh, and we would ask you to keep the schedule for the victim uh, impact hearings in relation to Trang from our dam to my dam, but we would have no objection to um, the In relation to the civil parties, the trepang to my dam is being postponed for an extra week or two, and no objection to the amendment of the document or the civil party victim impact list for trepang to my dam. If uh, the civil parties um, believe that's necessary. Your Honours, um, I noticed that um, you've tried to keep the discussion this morning as focused as possible. Um, last, on the 27th of July, 
um, senior prosecutor, Mr. Lisa, talked about the prosecutor's disclosure obligations and, and the importance of them, uh, the importance to provide exculpatory material, uh, the importance to provide material that might mitigate um, or show the innocence of the accused, exculpatory material that might uh, cast doubt on the credibility of the evidence. Uh, we're aware, well aware of that obligation. Uh, Your Honours has reminded us of that obligation. And I can inform the court that the prosecution are taking this whole issue of disclosure as a top priority. Um, these cases are large cases and uh, they inevitably involve thousands and thousands of pages of documents. The key, of course, is to find the right pages uh, on behalf of the the defence, the prosecution, to, to address, but all parties should uh, have the opportunity to be able to review that evidence. Um, when parties say it's difficult, it's complicated to do these cases because there's thousands of pages to consider, um, unfortunately that's the nature of uh, crimes against humanity. Um, they are massive violations against a large population across the whole country. These are not simple cases, they are not easy cases. At uh, the other tribunals, disclosure is a central issue of making sure that the trial is fair, making sure that the defence have access to the material and they have an opportunity to present that material if they so wish and they have an opportunity to challenge it. And we concur with Your Honour's approach, certainly in the um, principle that you uh, put forward at the beginning of this hearing, that um, if new material, new civil party applications uh, brings up some evidence that is uh, useful for the defence, or it's useful for the prosecution, um, and it hasn't been available, then you always consider the opportunity of being able to call those witnesses so that the defence or the prosecution can properly present their cases. And similarly, we uh, agree with Your Honour's position about the parties, the defence, the prosecution, civil parties being allowed to recall witnesses if, for example, new information comes forward that throws um, a different light on testimony um, that was put forward and no real opportunity was available to be able to pose a certain number of questions. So, with this case, and, and I read the, the transcript of uh, Monday the 27th of July and read the accounts of the defence and, and, and prosecution and your honours, and perhaps one further thing I'd like to say is that um, your honours are well aware that there are two concurrent ongoing investigations in three and four that will continue, and we've been given indications that they will continue and conclude in 2016. Um, as we speak now, investigators are collecting evidence in relation to these cases, and some of that evidence overlaps uh, the evidence in trial. And so, until the end of this trial, um, it is highly likely and it's absolutely certain a certain percentage of that information the prosecution is under an obligation to disclose, whether it's inculpatory, exculpatory, affects the credibility of the, um, of the evidence. The prosecution at the end of this case does not want to be in a position where the defence have said They've buried information, they've hidden information, um, they haven't disclosed information, and rightly so, all relevant information should be available to all parties to make uh, what they want with it as, as they will. The fact that it's uh, frustrating to 
continually get documents, and documents will come um, through to next year, is part of the prosecution of large international crimes. Your Honours, we have been asked to provide a broader approach by the civil parties as to what's coming when. Perhaps if I take it down to the most immediate point, the civil party applications and their summary translations in relation to Tremang 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 Dan has been filed with this court this afternoon, and the applications and the summaries will be made available by latest Wednesday to the defence. The next question you might ask, well, why now? Why not last week or the week before? when uh, the other civil party applications were put forward. And the answer to that is, Your Honours, those applications were a result of full translations. And it was a priority that the, the prosecution deal with written records of interview as a top priority, as a second priority, to deal with um, civil party applications that have full translations. And now we've had the opportunity to deal with civil party applications with summary translations. And on the basis of that, that material has been provided. Um, to conclude, I would say that all of the civil party applications that we believe have a relevance um, to this case would be made available to um, uh, the defence, the civil party, as your honours, uh, within about two and a half weeks, but uh, the, perhaps even less. Um, because it requires the authority of the investigative judge. But certainly um, what uh, recent uh, practice has shown, the investigative judges have, been very, uh, have become a lot quicker to make this information available uh, because uh, they understand the importance of having this information in well before uh, this trial ends so people can have an, un uh, an opportunity to object, challenge or bring it forward. And uh, as uh, Mr. Lysak said on the last occasion, um, this disclosure, uh, this disclosure on today, which will be available on Wednesday, relates to Chapang Tamar Dam and, and a few statements in relation to the CHAM, is not an 87 4 application. It's a discharging of the prosecution's obligation to make sure your honours have the best evidence, to make sure the defence have any exculpatory material or any material that uh, uh, affects the credibility of the evidence. What affects the credibility of the evidence is a very complex question. If someone said they worked 14 hours a day, if someone said they worked 13 hours a day, does that affect the credibility of the prosecution evidence? It's very, very difficult to determine that. As a result, the prosecution wants to err uh, on the safe side to make sure there's a disclosure available if it was ever interpreted at a later time that uh, the prosecution held on to material that uh, affected the credibility of the evidence before the chamber. We do not want to be in a position to that. We want the defence to have access to everything. What they do with it is a question for them, but uh, they should have that available to them. I, my ten, ten minutes is up, I believe. I can give your honours uh, details as to um, the nature of those uh, civil party application disclosures that are referred to in this notice. I can give you the numbers in relation to case file 4 and case file 3, but uh, you may think it's uh, better to perhaps to do that in, um, in, a, in a short filing where those numbers can be provided. Um, but certainly, um, we will have all of the material available in the next couple of weeks, and Chapang Tamar Dam uh, will be available on Wednesday. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Procureur, peut-être quelques questions pour essayer de, de bien comprendre ce que vous venez nous dire. Vous avez indiqué que euh, toutes les demandes de constitution de partie civile qui ont une certaine pertinence au regard des segments que nous avons déjà examinés, notamment notre Mar, nous avons examiné prochainement, seront rendues disponibles d'ici deux semaines 
et de nous. Est-ce que pour autant on peut nous dire si lorsque vous parlez des conditions de participation qui sont rendues disponibles, si parmi ces conditions de participation seulement une partie seront, euh, feront l'objet d'une demande afin d'être versés au dossier. Est-ce que vous avez déjà pu déterminer le nombre de conscients de participants que vous entendez demander à voir vers ce dossier comme nouvel élément de preuve Puisque il y a bien effectivement deux choses. Vous avez une obligation de rendre disponible à l'égard de toutes les parties tous les éléments de preuve pertinents. Mais vous, en tant que procureur, vous ne demandez à voir vers ce débat qu'une petite partie de ces documents. Donc, c'est la première question. La, la deuxième question elle concernera plutôt les, les convocats principaux. Si j'ai bien compris, euh, les convocats principaux aujourd'hui ne font qu'une seule demande, qui est de pouvoir réviser la liste des parties civiles qui voir comparaître à l'audience pour être entendu sur l'impact et notamment des crimes commis sur le site de Trapinkma et demande donc pour cela un délai de deux semaines. Ce que je comprends comme signifiant une date limite pour le dépôt d'une liste révisée fixée au 24 août. Je sais que les dates peuvent changer, mais il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, les audiences prévues pour l'audition des parties civiles sur l'impact des crimes et euh, fixé au 2 et 3 septembre, ce qui, me semble-t-il, laisse euh, sans, un temps suffisant pour euh, que tout un chacun puisse se préparer. Est-ce que j'ai bien compris euh, ce qu'il en est Oui, parfaitement, Monsieur le juge. Euh, la Verne, vous avez compris euh, nous n'avons pas été informés, en tout cas je parle sous le contrôle des autres parties, mais cette date des 2 ou 3 septembre ne nous a pas encore été communiquée pour l'instant. Donc je n'avais pas cette date en tête, raison pour laquelle euh, j'ai été beaucoup plus, géné beaucoup plus général dans notre, dans notre demande. Oui, si nous avons deux semaines, il semble que de, euh, la liste puisse être révisée d'ici le 24 août et que cela laisse suffisamment de temps, me semble-t-il, mais sous réserve des, des observations de la Défense. Cela laisserait suffisamment de temps aux parties pour pouvoir euh, étudier les documents en relation avec les parties civiles de cette liste révisée. Je précise euh, à titre supplémentaire, en lien avec la première observation que vous avez adressée au bureau des coprocureurs, que les autres parties ont la possibilité de déposer des requêtes au titre de l'article 87.4 et que bien évidemment nous pourrions avoir un intérêt, nous aussi, à déposer une requête au titre de l'article 87.4 pour certains documents qui sont actuellement en train d'être communiqués par le bureau des coprocureurs. Um, thank you, Mr. President. Um, your Honour, Judge Laverne, uh, in answer to your question, um, yes, in, in relation to the notice that the um, uh, prosecution file and that's E319-27, uh, and that was on the 6th of August, which um, uh, the purpose of that notice was to outline um, our approach uh, to civil party applications particularly, and our approach has been revised um, in significant part um, on the basis of what we heard um, counsel for Q Sampan and uh, Nguyen Chia uh, stated on, on the Monday the 27th. And, and the import of that, those statements seem to be that if Unless 
civil party applications were being put forward in relation to Rule 87.4, unless they were being put forward as evidence, the and I, I assume that unless uh, they, were, they were viewed to be exculpatory on our part or undermine the credibility of the evidence, that the um, defence didn't really want to read them or, or use them because enough is enough, too much information. But again, that's the nature of the withdrawal. And so to try and deal with that, to try and not overburden the defence if that's how it's viewed, um, the new procedure that the prosecution um, are adopting now other than for the Trepang Tamar Dam one, uh, which will be filed um, today, but we will provide a, a revised list of, as to um, dividing up the disclosure to um, those documents which we are likely to put forward to the court as 87.4 and those documents which we are unlikely. So the ones that uh, the defence see on our list no, that we are the unlikely to put forward, um, then uh, it's really up to them, of course, whether they want to read those documents or not. And so, in the past, what we've been doing is disclosing the documents to the court with no indication of whether or not 87.4 is likely or not on any particular document. And so, the idea was to try and uh, reduce the burden on the defence by saying, of these 50 documents or uh, whatever number of documents in relation to the segment, we're only putting forward, we're only likely to put forward these 10 or these 5 or whatever the number be, a smaller percentage of what you're receiving. And then uh, the defence um, would not need to concentrate on them if, if that was the case. And so that's the procedure that we're putting in place now. Uh, the only thing in relation to Trepang to my dam is that uh, that distinction hasn't been made um, in the filing today because of the speed in which we wanted to uh, get these documents to the defence. But what we will do, um, and what we can do, um, is by the end of the week, we can make uh, an estimation that we could make a filing um, to the court saying, of those that were disclosed, we envisage um, these uh, 10% or 20% um, would be 87.4 applications, whatever it be. But certainly, with all of the other disclosures that, uh, that will be happening in the next couple of weeks, uh, we will be making that distinction uh, based on what we heard um, uh, the defence say. And one final point, Your Honour, in relation to 87.4, in relation to, to those applications before the court, which is quite different to the disclosure obligation, uh, Council for Pusan and Pan said they would need more time to be able to determine whether they would object to those documents or not. And uh, we would certainly have no objection to uh, the Pusan Pan team or the Nguyen Chia team asking for extra time beyond what the rules normally allow, that 10 or 15 day period, in order for them to properly assess the material. If they wanted uh, three weeks for a month in light of the busy schedule of the trial, um, we wouldn't object to that. And we think that's a reasonable uh, request. จนจบเจ้าลูกนวลเจียสมลูกมิทวีอุเปสมเจิง Thank you, uh, Mr. President. Good Some morning, Mr. Morning Council. Um, I've been listening with interest to um, both prosecution and the civil party lawyers, um, but I'm not sure if I follow everything um, to a maximum. Um, we were here just to remind everybody in this uh, courtroom uh, two weeks ago having, I think, a similar discussion. Uh, then at that time we were 
being that confronted with no having to read read uh, disclosure uh, of about uh, 50 uh, um, civil party applications uh, and witness uh, statements, uh, which ultimately led you uh, to the decision to postpone uh, uh, hearing the witnesses for a week. Um, not the first two witnesses, um, but then during that, uh, the testimony of these two first witnesses, a, no, a new discussion came up uh, um, about DC camp statements, um, a big chunk of which is uh, only available in Khmer, in English or French. Uh, now we are being confronted with um, another comment civil party applications, um, of which now I understand it is not certain that they will all, that they will all be put as evidence uh, the chamber. But of course, at the end of the day, that doesn't change the fact that we have to read them. Uh, uh, not only in terms of evaluating the evidence as such, but also um, to see if any of these civil party applications might have any relevance as to the witnesses who are appearing this week and next week and the week after in relation to that. Um, and of course, uh, in your earlier decision, when you didn't postpone the first two witnesses, you said, well, there's always a possibility that witnesses can be called back uh, if there's a, uh, a reason request for this. Um, but I don't think in practice that is going to be uh, worth the situation. Sometimes it's only a very small excerpt from uh, a particular witness statement uh, or a particular party application that you would like to uh, put forward to a So we are now in a situation that there is um, possible um, or likely uh, relevant material out there waiting for us to be reviewed, possibly on the as of Wednesday. Uh, at the same time this afternoon, we're starting uh, with another witness from the dam. Um, so I'm not quite sure if I see the difference um, in the discussion that we had two weeks ago, other than now there's a possibility that these documents might not be put forward uh, as uh, proper uh, evidence uh, in the sense of uh, 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 Rule 87. But still we have uh, the situation that we, of course, would like to have uh, the possibility to review these documents to see if they might have any relevance uh, in respect of the upcoming witnesses of this week and next week. Um, um, so having said this, um, the question is whether we uh, should continue with witnesses or whether we have raised this question earlier, whether we simply should um, uh, put on hold any uh, witnesses in relation to the dam being questioned uh, now and simply wait for case uh, three and four to finish and revisit the dam um, or maybe sometime in the year or the beginning of next year. And move on uh, uh, to the next segment uh, being the treatment of the charm in relation to which uh, witnesses have now uh, been selected and uh, we have been notified of which witnesses are coming. So the question I think is a more generally issue, should we uh, continue with this um, very difficult situation of continuous um, continuous stream of new evidence and should we not simply uh, freeze uh, this segment move on to the next segment and continue with the dam one's case three and four uh, investigation of case three and four I think this is a um, uh, legitimate question that should be raised otherwise we'll uh, announce it otherwise we'll be uh, continuing uh, having this discussion um, in the next two or three weeks so I think this is uh, this stage, Mr. President, what I would like to uh, say. Thank you. 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 Thank you.
Je dois dire que euh, nous sommes devant une discussion euh, qui va même au-delà euh, des échanges que nous avons eus jusqu'à présent et qui pose vraiment un problème de procédure. En ce qui concerne l'intérêt et l'objectif des communications, pour commencer dans l'ordre, d'abord en réponse à, à, aux confrères des partis civils sur leur demande de délai et leur possibilité de euh, réviser. Euh, la liste euh, des partis civils qu'ils entendent euh, présenter pour ce segment, il va de soi que euh, nous euh, sommes en, dans la position de les comprendre et de savoir quel impact peuvent avoir euh, des communications importantes sur euh, la préparation du travail. Il va de soi que nous ne pouvons pas nous opposer euh, à cette demande et que nous nous en rapportons à la sagesse de la Chambre sur euh, le comment, et le, les délais et la manière dont réajuster le programme euh, suite à cette demande. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, les les obligations de divulgation telles que formulées aujourd'hui euh, par M. Euh, le coprocureur Bill Smith appellent des observations qui, je pense, euh, devront euh, se faire euh, plus longuement par écrit et un peu plus précisément. Mais euh, peut-être une précision parce que euh, j'entends que l'on nous dit de l'autre côté de la barre euh, que nous sommes dans un procès complexe, nous le savons, que nous sommes dans un procès où il y a de nombreux du commun, bien sûr que nous le savons. Là où nous avons peut-être une vision différente des choses, c'est euh, quelles sont les conséquences de divulgation en cours de procès euh, d'une masse de documents. Il ne s'agit pas euh, de euh, contester et de dire que la euh, défense a des problèmes à lire des documents. Il s'agit de savoir comment on organise notre travail. Euh, il va de soi que lorsque nous sommes en audience sur un segment, que nous sommes dans le cadre de la préparation de témoins sur un segment, devoir en même temps euh, assimiler, analyser et savoir ce qui est censé être utile pour la défense de nos clients euh, pour ce même segment demande du temps. On ne peut pas être à la fois, je vais prendre une expression française, au four et au moulin. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point est de dire que je constate qu'il y a peut-être une évolution sur la position euh, de l'accusation, puisque euh, je me souviens de l'audience euh, à laquelle je faisais référence, monsieur. Euh, Bill Smith, et au cours de laquelle euh, son collègue euh, Del Laissac nous expliquait qu'en fait il y avait un certain nombre euh, de communications mais qui en fait ne changeaient pas grand chose à la donne. Donc ça encore une fois, euh, c'est quelque chose que l'accusation peut peut-être dire facilement parce qu'elle a connaissance des documents dans le cadre de son travail dans les procès 003 et 004 mais que la défense et vraisemblablement également euh, les partis civils euh, ont eu une autre position puisqu'ils n'ont pas accès à ces documents jusqu'au moment où on leur hein, communique. Donc là aussi, hein, c'est la demande du temps, du travail, un travail qui est différent du côté des partis civils et du côté de la défense, mais un travail au demeurant qui, encore une fois, va au-delà de la simple lecture de documents, mais qui va à l'analyse de la preuve et à l'impact que cela peut avoir sur des stratégies de défense ou de représentation de clients. Donc ça, c'est le euh, deuxième point. Ensuite, euh, le troisième point, et encore une fois, je pense que c'est un point sur lequel il va falloir vraiment revenir, parce que dans la jurisprudence internationale jusqu'à présent, il n'y a pas de problème sur les témoins qui sont appelés à déposer euh, dans le procès, ou qui ont déjà déposé dans le procès, pour lesquels il est évident que tout document en relation avec ces témoins doit être divulgué, c'est important. Il y a évidemment les points sur euh, la, tout ce qui peut être à décharge vis-à-vis -vis, euh, des accusés. Il va de soi que une, euh, il est important pour la défense et les autres parties d'en avoir connaissance. Maintenant, le troisième Point, qui est quand même plus délicat et qui est vraiment une nouveauté du côté de l'accusation, encore une fois, en termes de euh, jurisprudence internationale, c'est que dans le cadre d'une procédure où nous avons une instruction, et c'est ce que je disais à l'audience de la dernière fois, où il y a une instruction qui est en cours, ce n'est pas euh, les coprocureurs qui font leur enquête comme dans le cadre d'une procédure euh, accusatoire, il y a un juge d'instruction avec des équipes de défense 
qui, encore une fois, peuvent faire des demandes d'actes qui euh, ont une prise sur une procédure à laquelle nous, nous n'avons euh, aucune prise. C'est-à-dire qu'on vous demande, et on sera peut-être en mesure de vous demander des 87.4 sur euh, tel ou tel témoin qui n'aura pas comparu euh, euh, auparavant dans le cadre de l'instruction 02 euh, du procès 002. Et nous, nous serons dans la situation où nous n'avons pas de prise sur ce témoin-là parce qu'il euh, fait partie d'une autre procédure à l'instruction. Donc ça, c'est un point, encore une fois, où euh, je pense que, enfin, ben, je pense, je sais que nous serons à revisiter la question, mais sur l'incidence que ces communications ont euh, sur le travail de préparation de toutes les équipes, euh, évidemment que c'est un élément important et c'est un élément qu'on ne peut pas euh, traiter euh, comme ça à la va-vite parce que, encore une fois, ce sont des éléments euh, qui sont susceptibles d'avoir euh, une incidence dans la manière dont on prépare les témoins en cours. Euh, S'il y a euh, des questions que l'on pose en fonction des euh, nouveaux documents qui sont euh, communiqués, euh, ben on ne peut pas les poser si on ne les a pas. On ne peut pas les poser si on n'a pas eu le temps de les traiter. Ah, il faut savoir que nous avons des moyens humains limités, que euh, les journées ne font que 24 heures et qu'à un moment, il y a des choses qui ne sont pas humainement gérables euh, pour faire un travail correct. Donc, c'était les observations que je voulais faire euh, sur ce sujet. Encore une fois, je pense que sur la manière et le type de communication, il y a procéduralement un vrai débat euh, à avoir euh, sur euh, l'impact que euh, ces communications et que celles... Euh, qui sont annoncés du côté de l'accusation. Euh, pour l'instant, j'entends qu'il y a 200 euh, documents qui vont nous parvenir. Je ne les ai pas encore, donc euh, je ne peux même pas euh, vous donner une vision de ce que ça peut avoir comme impact euh, sur la défense de Que Sampan. Mais il est clair que ça aura un impact, puisque qui dit document dit un traitement et travail du côté de la défense. Je m'en arrêterai là de mes observations, euh, mais euh, s'il devait y avoir un remaniement comme l'a suggéré mon confrère euh, de l'équipe de l'Union euh, là encore, euh, nous fonctionnons toujours à flux tendu au sein de nos équipes de défense. Euh, nous devons nous réadapter et réadapter euh, la euh, charge de travail et la répartition de travail au niveau de l'équipe. Et il conviendrait euh, que euh, la Chambre prenne euh, en compte ces nécessités d'adaptation. Euh, nous sommes mission de faire preuve de souplesse, mais pas au détriment de la défense de notre équipe. Mr. President, I understand that uh, you want to keep Look, the Britain, hearing brief, so, so I will be brief. Like it, uh, Just a couple of responses. Um, in relation to uh, Council for New and Cheers, uh, request, perhaps, or to think about at least freezing Japan Kutmar Dam segment until the end of case C and 4. The problem with that approach, to be honest, is you actually started to freeze every segment and not hear it until every last piece of information comes in on case file 3 and 4, what that will inevitably mean is that this case will be postponed for the next uh, at least one year. We are receiving uh, three to five, and certainly under ten, statements every week from the Congress of State Judges. This will continue right through to next year. We have to have a solution that uh, gives these accused an expeditious trial, not delay it for a year, but also a fair trial that allows the defence to um, propose witnesses, put evidence forward, based on new information that uh, becomes available. I just don't think that's a workable solution, it's an ideal solution, but it's not, it's not workable. Um, and, and just in relation to uh, 
hai tiệm tung this is going to keep happening throughout the period. What I would propose is that there be a more workable, perhaps meeting, maybe with the senior legal officers, about the timing and the approach to get down the, the lag times between requesting for authority to close from the OCIJ to getting that to the defence, and what's the solution that the defence can be involved in, so we don't continually debate, debate, debate every week or every two weeks. Once this civil party application has been disclosed, once these ones have been disclosed, apart from a portion that don't have a summary, that's really it in terms of um, backlog. From then on in, we're going to be disclosing on a weekly or two weekly basis with a few statements coming in at that time. And so that's where we're moving to, a, a quite an efficient system. And we would be happy to um, work with the Chamber, work with the Defence, so that whatever we do is not criticised, but understood. Um, as far as delaying the proceedings, uh, Your Honours, I mean, there's about 4,000 civil party applications in this case already. You know, I would ask your honours to consider how many of those applications have been put forward to, to witnesses coming before this court as propositions. Um, and I don't think it's that many. Thank you. Encore une, une petite question à, à Monsieur le Procureur. Vous pouvez observer que euh, les segments actuels du procès 2-2, et en particulier euh, le segment concernant Trapinkma et particulièrement euh, concerné par euh, la limitation de, de nouveaux euh, documents venant de le site 3 et 4. Nous allons avoir à examiner un certain nombre d'autres segments de ce dossier, de deux, notamment des segments qui concernent le traitement de certains groupes spécifiques, que ce soit les CHAM, les anciens anciens fonctionnaires de la République de Vietnam, ou d'autres sujets comme les intérêts. Est-ce que vous pouvez dire si cela vous est possible, si vous pensez que s'agissant des autres segments à venir du dossier 2-2, il y aura autant d'attaques, il y aura autant d'étendages qui est la même masse de nouveaux documents soit communiqués à part en partie, soit susceptibles de faire l'objet de requêtes pour être versés au débat comme les nouveaux éléments. Je crois que c'est important pour nous parce qu'il s'agit peut-être d'avoir une vision plus long terme en nous savant que ce dossier est long et il y a plusieurs fois plusieurs phases d'exécution. Um, thank you, Honour. Um, earlier, I, I often think maybe that could be done in writing, but I can give you some brief numbers now. Certainly what we can say, from what we know in relation to civil party applications, um, the applications are going to diminish uh, quite markedly from the number in Trapang to my dam. For example, on Wednesday, um, and today you'll receive the notice, the Defence will receive, receive 31 civil party applications in relation to the CHAM and their corresponding uh, summary. Uh, then, 
the bit because we needed to obviously get them out uh, sort of immediately. And then from that point forward, in relation to, and this is in relation to case four, from that point, point forward, and we would hope in two weeks' time, we would get authorization to release 103 applications relating to the Lon Nol officials, 102 in relation to forced marriage, 60 in relation to Kang Ta Chan, but largely in relation to finding out the identity of people that were in, uh, in that prison, 47 in relation to the treatment of Vietnamese and Buddhists, 10 in relation to S21, 6 1st of January Dam, 2 Camp On Chanang, 1 Tram Kok, and there's a, about 19 others which are sorting out. But in relation to case file, that was case file 4, in relation to case file 3, at 10, uh, in relation to um, treatment of the CHAM, they will become uh, available at an expedited rate. 72 in relation to Lon Nol, 62 in relation to treatment of Vietnamese, 42 in relation to forced marriage, 14 Grang Ta Chan, 7 1st of January Dam, 1 Camp Ong Chang Airport, 13 in relation to S21. Now some of them are, uh, some of those numbers uh, relate to uh, applications that we've reviewed that uh, may have two or more issues in them. So in total, for case file three, 220, something less than 221 applications um, being put forward not as evidence as such, but as in relation to our disclosure obligation and obviously a far smaller percent uh, in relation to evidence. Case file four, in total, including Trepang Tamar Dam, um, 650 applications, but they relate, again, they relate to uh, segments in the future um, or segments um, in the past. And as I said to your honours, and I understand why you need a clear path, uh, everyone does in relation to disclosure. Um, we can't provide um, complete vision because uh, as uh, uh, Kyu Sam Pan's council uh, has mentioned, um, although we're involved in the investigations, we don't control the investigation in cases three and four. It's up to the investigative judges on who gets interviewed and when and how much they need. But um, we believe that with this disclosure over the next uh, over the next couple of days for the immediate segments and for all the other segments within the next couple of weeks because we need to get that authorization from OCIJ we believe that the significant backlog, or the backlog, in relation to disclosure has been done from the prosecution. And then we're moving towards this um, just-in-time system where, and this is where we can agree with the defence, perhaps we can discuss with them, do we disclose to you once a week? Or do we disclose to you once every two weeks when we get three statements or five statements? Would you like to wait for another two weeks? That's something perhaps is more of a technical discussion which uh, we would be interested in the defence's views and how they would like to receive that material. Merci beaucoup, Monsieur le Procureur, pour ces précisions. Vous nous avez euh, donné des indications en ce qui concerne les constitutions de partie civile. Est-ce que vous avez une idée de, 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 de la situation qui pourrait concerner des documents autres que les constitutions de partie civile Alors Je sais que c'est peut-être compliqué parce que je sais qu'effectivement, l'instruction est en cours. Il y a sans doute peut-être d'autres témoins qui sont toujours euh, entendus ou qui vont peut-être être encore entendus. Je ne sais pas exactement quelle est la situation, mais est-ce que vous, déjà, à la date d'aujourd'hui, vous avez une idée de quel point de la situation pour ces autres catégories de documents mis à part les consciences participantes um, We can give you some information, Your Honours, in relation to that. Uh, firstly, I'd like to say, with, just to finish off on civil party applications, in relation to that, on case file 4, there are about 720 civil party applications. Um, on case file 3, there are about 
sorry, on, yeah, on case file three, there's about 487 <coughs> civil party applications, <coughs> somewhat smaller. In relation to case file three, by and large, we've got a, a, a summary of translation um, of them, and obviously this disclosure is done on that basis. And, and for case file four, we have summary translations uh, in the main, but so a smaller number of full translations of 1,200 of them. So those other 500, of course, um, we need to get from the... Uh, the um, the, the VSS unit, we need to get um, those, those summary translations if any further needs to be disclosing. But then that's it. As uh, uh, Mr. Lysak said uh, the other week, we've obviously, uh, for perhaps obvious reasons, we've prioritised the review of written records of interview. And as of last Monday, um, give or take a document, but uh, this is the position. As of last Monday, the, the 3rd of August, um, the prosecution has got its um, documents that it's received off its desk, and we have 70 written records of inter interview awaiting authority from the OCIJ to disclose. We've requested them, and we're waiting for authority to, to do that. What we have found, Your Honours, is that the, um, there's a far more reactivity or, with um, us and the Office of Investment the Judges now, they very much understand uh, the urgency of uh, making sure there's no build-up or backlog, and um, so we're getting a very short turnaround. I think last week we had a turnaround of four or five days to get those applications approved. Uh, we hope to build on those relationships to keep that going for the ob obvious reasons raised by the defence. In terms of what those, sorry, 67 uh, written records outstanding with OCIJ, at uh, three, oh no, sorry, 42, sorry, 12 relate to the CHAM. 14 relate to Vietnamese, 30 relate to Khmer Republic officials, uh, 7 relate to um, uh, the Vietnamese issue, and we have another 23 relate to forced marriage, 1 for Sir January Dam and 1 for Tram Kok. So, um, once we get authority to disclose, and we'll be working hard this week to uh, um, uh, ask the investment uh, judges to, to release uh, that material, uh, then our desk is clear in, in terms of written records of interview. Um, and you know, in terms of contemporaneous documents, um, uh, large numbers of those contemporaneous documents on three and four are very similar, uh, if not the same as, as uh, contemporaneous documents in, in case file um, this, this trial. So um, the one thing we can say, Your Honour, is those cases are massive. And uh, we have uh, basically employing someone full time to um, coordinate disclosure. The whole office has to be involved. And uh, we would appreciate um, any collaborative um, uh, efforts with the defense for um, future disclosure. To, to work out the best and the most effective way to get the material to them, whether they would like it every two weeks or every week, um, what would be useful for them. Thank you. Thank you. Um, I have a, a few uh, allow me a question to the prosecution. Um, I understand that there's a um, change in, in, in policy in terms of which civil party applications should be put uh, before the chamber's evidence, but I presume that uh, that's not the same situation with uh, WRIs. I think it would be fair to assume that all of those 70 or so WRIs will be put forward uh, to the chamber as evidence, or is that not the case? I would like uh, uh, the possible answer to that question. Um, no, that, uh, that, that, would not, yeah, that would not be the case. Um, um, the, sorry, 
the policy uh, in relation to indicating uh, which, civil, which written records of interview we would be putting forward um, in relation to 87.4. That would be, um, we would in indicate that in our, in our motion to disclose to the Chamber. So, um, uh, not every written, written record of interview um, that we uh, would disclose to this trial chamber would we necessarily be asking for uh, a Rule 87.4 application. And uh, I think we would, we would indicate that. Well, we would, we would make best efforts um, to indicate that um, when those, uh, those written records of interview have been disclosed. But the answer is um, yes, we would be applying a similar policy to written records of interview, but I think it's highly likely that um, probably more of them would be uh, subject to Rule 87 for applications for perhaps reasons which uh, people may understand. ແລະຕາມວິທີນ <coughs> អាចទៅទៅខ្ញុំជួលឃើញថាវាមានការប៉ះពាល់អាចទៅដល់ការការពារសិទ្ធិរបស់លោកខៀវសម្ព័ន្ធចំពោះការដាក់ឯកសារដ
วิอาศัดบันทอยกาปะปอลดอเซกาเปียกไดรบบลูกเฮสมพรให้กวีอาจมันบังกอมินเพียบสมุกสมัยตอดอลนิเตวิธีในการดักสำนมเรื่องดักไอกระซาโจ้ทงสำนมเรื่องบันไทมจีบันตอมตอบรบบสหประยญาอันตรายจินอดได้กับปนใต้การดักไอกระซาบันไทมนี้วิมันเมนจีการกำรัดดอสิทธดักไอกระซารบบคางเพียกีจุนจับจานุตีบัสมกุล h o n g chung rồi đó, bậc ca bậc cách làm nà ca sao nà ca tâm đi, sao nà ca nâng lướt mình to thứ nữ pi lô xin đi, chập bắt đầu pi mong mũi sam sam đi tới, nữ lô xin đi, ông chung rồi đó, nâng thứ sao nà ca sẽ đáp cây cam sạ xây, đại miên hà sơn niêm pi t c w bảy mươi bảy trăm sáu mươi, đối chiếu sông pi kỳ nâng sa thiên hạ chôn chìm นั่งเชิญโจรวมตามปีบริษัทบ้านกำหนดนี่บังกอบอ้อยอนุรักษ์มันตีคุ้มแข็งน้อมครูนลูกคิวสมพรตะการมันตุบรงจำขังกราบสาสามนาการนี้นึ่งบังกอบอ้อยน้อมครูนกอดตลอดมุ่งวิ่งโจรวมสาวนาการน้องมันตุบสามการนี่วิ่งเนื้อหรือสิ่งนี้อ้อยบ้านมันเมามุ่งกันละส่งเชิญสำหรับส่งเชิญกราบชอบ